对，我们公司今天刚好架了一个菜丝高倍率的显微镜，我来给你看一下我们每天穿的衣服到底有多脏。这是我昨天在工地穿回来的衣服，你只要一天没有洗衣服啊，我看一下你这衣服这上面，你知道有什么吗？你知道这个白白的这一颗一颗什么吗？是我的。啊！快看，我看领口这边好脏哦、喔！你看这外，全部都卡在我们的衣服上面。嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。这个礼拜我要跟大家讲化工、化学工业啊，各位。化工我是懂的，是你旁边那一堆衣服是怎么回事？旁边那个都不洗衣服的，化工当自己家。<笑>我最近没有去好事多买洗衣精，但是你知道，其实我今天要跟大家讲的这一集，好。就跟洗衣机、跟洗衣服他妈息息相关。你知道化工啊，是一个极致赚钱的行业。这个行业呢，你如果能够想出配方，我跟你讲，吃三代，你帮我看看。吃三代好，对不对？这还好。我跟你讲，老板是香的，老板是香的，大便都是粉红色的。但是你知道在衣服里面，你知道为什么衣服里面会臭吗？当然人会有狐臭，就是人会有汗臭。但其实衣服里面哈，它有很多的臭味，是因为你的蛋白质。呃，我我已经线上，我线上买，他今天洗衣机送来，我就会拿去洗了。大家不要紧张，好，你看有没有味道嘛，对不对？我是出差了很多天，好，啊，回来就是先放一下。来，像绿木江水，是不是看不出来了？各位看我们频道的朋友啊，或者是你的太太、你的妈妈，就是你们洗衣服的洗衣精啊，是不是都是因为婆婆妈妈里面去推荐去介绍？但是我呢，是一个看配方的男人。你知道，其实洗衣精里面，光是洗衣精这个品牌，好事多里面卖的洗衣精有很多品牌嘛，但里面有一个品牌。它的那个牌子超屌，我不只看洗衣精的成分，我还看他卖那间公司的历史。而你们有没有听过德商汉高？就是以前我们在拍那个瞬间胶啊，然后那个粘完之后，你妈铁片可以这样敲来敲去啊，或是粘到手中你可以转一转，然后当时什么医疗割伤有没有？然后战地战争，然后你用瞬间胶粘上去可以粘起来的那间公司，它那个东西就叫化工。而化工这个东西。就是当你研究了成分材料之后，你能够运用到生活上，你就真的是学霸。而我在好事多买的洗衣精，跟这间公司他妈之息息相关。以我自己征战过全世界的经验啊，就是有一些地方的洗衣精你洗起来就是不会臭，啊，有一些地方因为同一个牌子，但是它洗起来就是特别香。而我自己的工作呢，因为就是有非常多长期的流汗嘛，然后有很多的那个皮屑残留在我们的那个衣服身上嘛。所以我在从有一年开始，然后我用了那个考试多 p r o s i o 的那个洗衣精之后，然后我就发现，哎、欸，看好像比较不会臭，而且就是一个懒人洗衣法，然后就包一包，然后丢进去。到有一次我到了澳洲之后，当时我们跟瞬间胶合作了几次之后，然后我才发现，哇操，它原来是是在同一个集团里面的。所以今天我要跟大家讲一个很有趣的故事，就是关于洗衣精的历史。看我们频道的你应该知道，很多汽车工业跟很多机械产业，它都是因为战争而兴起，而战争而发展。洗衣精也是一样。如果你要讲到洗衣精跟这些。故事的历史的时候，你要从一九零七年说起。你知道，在早期的台湾，甚至在一百多年前，其实人类他们就是用一个肥皂，在河边这样子搓搓搓搓搓搓搓，然后洗衣服，洗身体的肥皂，洗头的肥皂，洗脸的肥皂，跟洗衣服的肥皂，它都是同一块肥皂。而这个洗衣精跟工业的发展呢，也衍生出来了现在女性在职场上的地位。所以我现在工作是会洗衣精。我跟你讲，你听完我今天讲这个故事之后，你就会发现为什么我们现在男人的地位会越来越小，很多就是因为工业科技的发展而让双。方的性别能够越来越平等。一九零七年，这个品牌叫德商汉高的这间公司，他们推出了第一个商用的洗衣粉，它的名字呢就叫 Persil。当时呢，他们大家都是用肥皂，然后他就想到一个很聪明的方法，就是如果我在肥皂里面加入了盐，含有氧的盐，所以当我溶到水当中的时候，因为这氧气跟水还有这个肥皂混合的时候，它那个啵啵啵啵啵的氧气会帮助衣服清除掉那些污渍跟脏污，这样子就很多人就可以省掉很多在那边敲敲敲敲敲的力量。洗的衣服呢就很快的洗干净，而且呢，那个女性的朋友们就会变得更轻松。所以因为这个东西呢，它就可以帮助在衣服上面不会变得很脆弱。你同时又不需要阳光漂白，更重要的是，以前的肥皂很强的、哦，它是一个有超强烈的刺鼻性的味道。所以呢，这个化学工业的搭配组合，这个化学式啊，这个两个东西混在一起的化工，它就从此发扬光大，从此商用。所以你现在在好事多里面看到 Persil 的这个名字，它其实是由两个成分去组成的，一个叫过硼酸钠，一个东西叫细酸盐。而 Persil 呢，它也不是这两个成分的名字比起来。我等一下我跟你讲一个良民证的名字，也叫 Persil。所以照你这么说，你现在是要买这两个成分？哎、欸。在一百年前的时候是，但是现在当然不是。我觉得化工这个事情最好玩的东西就是，有一些公司呢，它就可以靠着一个成分，然后吃了一百年传统的风味。但是这个到现在，你印上面还是写德国生产制造的这个洗衣精，他们其实是每隔几年、每隔几年，他会依照现在的人的生活环境跟现在不一样的状态，然后去调整它的比例。所以你只要买到不同包装的。
，它并不是因为它只是换了一个包装，你可以往后面翻，你就看它的成分，它其实就会发现它跟上一代的成分都完全不一样，而且每一阵子就会不一样哦。那个就跟我们之前拍过什么瞬间胶、螺丝胶。你看螺丝胶就是因为不同的环境条件，然后去调配很多不同的成分嘛，不同的螺丝胶嘛，有耐热的啊、耐寒的啊，然后防锈的啊，所以其实洗衣精、洗衣服这个东西，它其实有超深的生活科技在里面。它每一阵子其实要依照不同的环境、不同的地方去更换它的成分，因为这个牌子其实好事多在卖的时候，就是其实全世界我们在国外工作的时候，很常就会看到这个牌子，它等于是卖全欧洲、全世界嘛。那个时候我在法国出差的时候，因为很多天嘛。那我就要洗衣服，然后洗洗洗，我就发现我在法国洗的衣服，在那边完全不会臭哎、欸。然后我就觉得震撼，我就回到饭店，翻开我后面的那个洗衣机的后面写的是什么成分？就是过红酸钠和气酸盐。没有，都是法文，我全部看不懂。当然，洗衣机也不像是我们现在就这样子倒，然后后面开口，还有一些防漏的设计。其实，在最早期的时候，洗衣粉它是要混着水，啊，那拉拉拉拉拉拉嘞，然后再把它同时再倒进去，再一起洗。当时它其实都已经比肥皂，就是你要手这边搓啊，而且又伤手啊，然后在那边手一直弄，一直弄，一直弄。所以很多婆婆妈妈都会富贵手嘛，就过分清洁，缺缺少了一些很多油脂、皮脂，所以你就很容易手受伤。所以那个时候的洗衣粉，它所混的那个很像稠状的东西，他们都是用小包装，小包。装一个一个的放在一起，因为当时的人很穷，所以他们大家都过一个礼拜才会洗一次衣服，就像我现在一样。你这两个礼拜没洗，所以我比以前的人更穷。请大家订阅跟支持我们的会员影片，我真的好想洗衣服啊！所以说，当然在几十年、快一百年之前，当然人类其实已经有洗衣机了，但是因为当时的洗衣机并不普及，因为制造成本过高，东西物件也庞大，然后设计上面还有很多的问题要还没改良，所以也等到洗衣机越来越普及的时候，人类呢才会开始买到这种大包装的洗衣粉。所以你知道，如果在七八十年前你开 Costco， 你是会倒掉的，你知道吗？我们拉回来化工好了。但是你知道，在于现在，其实很多化学跟很多化学工业，对于现在看频道的你来说，是不是也是非常的复杂？就像我现在说过硼酸钠跟细酸盐，你一定也不知道那是啥小什么东西，对不对？所以你很难把一些很化工的东西进到一般的民间市场里面。而我今天要讲的这间公司，我认为它厉害的，并不是只有调出化学的这个科技洗衣粉的成分，还有他们的行销，根本就是一种开创全世界新世纪的广告公司。你知道当时在这个世界的历史上发生了什么事吗？一九零零年代的时候，诺贝尔奖成立了，居里夫人她发现了放射性的元素，爱因斯坦提出了相对论，然后我们现在三步五时在飞的飞机，莱特兄弟在那个时代发明出来，做出了雏形，延伸至今。所以在当时一九零零年代，其实是一个工业啊、科学啊大爆发的年代。那这个时候，我们的洗衣粉应该要取叫什么名字呢？科学洗衣粉。<笑>因为当时人类根本不知道什么是化学式嘛，人类也不知道什么什么阿法射线、伽马射线什么各种东西嘛。但是人类相信两件事：科学，所以他们就称为叫科学洗衣粉。科学就是神奇，科学就是未来，科学就是一个新的东西。当当然，科学洗衣粉不是当时它的名称啦，你知道当时它有一个很很可爱的名称——神奇氧气洗衣剂 ，The Amazing。Oxygen w a t c h i n 氧气他妈到底是可以多神奇？氧气神奇的氧气，哇，氧气，哇，神奇氧气啊！嗯、<笑>然后这个时候，广告、行销、设计开始出现在这个全世界。然后他们就想说，我们要怎么样告诉人家说，你要怎么样使用了这个东西，你就可以变成是一个高尚、洁白、纯净的女性。所以这个时候，创意总监就说，那我们不如就找一个全身穿白色衣服的女生来当广告吧。就出现了这个画面，而这个图案呢，它其实是当时有一个德国漫画家画出来的一个图像。当时呢，他们接到 p e r s i e 的这个广告的时候，那画家也不知道怎么办。我说完蛋完蛋，十点十点了，就是如果画不出来的话，我是不是就就差赛了？完蛋完蛋的十点十点，如果画不出来的话，我是不是就没饭吃了？然后这个时候，他的女朋友来找他，他想说，不如我就来画我女朋友吧。然后他就找他的女朋友，穿上一个白色的衣服，戴上一个白色的佛罗伦斯帽。你知道当时在佛罗伦斯帽，它看起来是一个非常高贵的象征。手上拿着一个 p e r s i e 就成了一个很新时代的代言人。所以在当时一九二二年到一九六零年代的时候，如果你是成长在那个时代背景的人，你应该都看过这个人——白夫人。而你会看到很多后现代主义的人去翻完这个他的那个抱小孩的图案啊，或拿东西的图案啊。然后去做很多的事情，所以你现在看到了，虽然它很像是一个好事多卖的洗衣机，但是它当年哦，它虽然是一个洗衣机的历史，它同时是一个现代广告的历史。因为汉高这间公司，它实在是太会做广告了。所以你除了 p e r s i e 之外，你还会看到汉高很多的产品是跟你息息相关的。如果你去美容美发，你就会看到丝滑扣，就有没有看到这边喷你头上的那个就是丝滑扣，就是有一个小朋友一个人，这个也是汉高集团下面的。还有什么瞬间胶嘛？什么东西坏掉了你就拿来什么粘嘛？这也是汉高旗下的乐泰。那还有什么呢？杀虫剂。所以你们看到这几个东西都有一个共通点，都可以拿来喷。没有了，这瞬间胶不会拿来喷的，就都是化工。
都是把什么成分加上什么成分，再加上什么成分，然后把这个科学的成分用在一个东西上。所以在当年的历史，你就是要让人家怎么样感受到，人类是不想要关心这个成分到底是什么的，人类也不想要知道它到底是用什么化学公式产生了什么样的化学反应，人类只想要知道说你这个东西用在哪边会好用。所以在当时汉高这个集团里面啊，这个 p e r s i o 这个洗衣精堪称是最会做广告的一间公司，从一般的报纸广告、海报、车站。时钟到处都会有 p e r s i o 你知道上面时钟上面就印个 p e r s i o 因为在当时其实能够戴手表的人并不多，你能够戴手表的人都属于是非常高端的人士。我不知道大家还有没有印象，小时候去车站的时候，你都看到一些什么钟啊、一些塔、啊、一些什么雕像啊，利用公共空间去创造广告这件事情。是学 p e r s i o 的，听起来更屌。就是你现在只要想这个源头，这起始的第一个发明人就是 p e r s i o 这个洗衣机，所以算是在当时算是一个极度创新的一个化学公司、化工公司。然后你知道现在我们看了很多电影广告嘛，你就会看到很多就是奇奇怪怪的广告，它都会出现一个哦，这时候你就要喝个什么蜜豆奶，或者是就是广告中间植入一些很多奇怪的东西的时候，你知道这是谁发现的吗？谁发明的吗？也是这个洗衣精 p e r s i o 你知道，在一九二七年呢、啊，这个电影都还没有声音，都还是默剧的时候，他们呢就跑到那个 p e r s i o 的工厂里面去拍了一个电影。这部电影它其实是一个喜剧，然后是一个默剧。而这个电影呢，就是因为看的人非常多，当时大概有三千多万人观看。如果按照当时的票房，我们如果算是两欧元好了，大概是六千万欧元。那当时就赚翻。你觉得六千万欧元赚翻对不对？我跟你讲，这部电影之所以这么多人看，就是因为它免费让人家看。但它要的是什么？广告植入。它等于是拍了一个影片，让一堆人冲过来看它的广告片，很聪明吧？你看这个思维，我们从来没有想过。它把它的行销预算。拍成一个电影，当时的人因为没有什么样的休闲娱乐吧，他说：“哎、欸，这边有免费的电影可以看，哇！”他冲过去看了一个默剧，然后看了一个喜剧，看完之后，其实你看的是一个 p e r s i o 的广告。所以在那个时候，从十九世纪、二十世纪的时候，你知道人类还是用那个马车嘛？因为那个时候卡尔奔驰还没有这么样的呃雄壮威武，在马车上面它就已经可以做马车上面的广告了，像是我们现在计程车上面的广告一样，一路到火车、汽车，他们全部都给它下广告下下去。当时可堪称是，如果没有 YouTube 的话，绝对是一个超大的干妈，白夫人干妈。这样就算了，他们当时的广告还一路给他做在水面上，然后做到用那个战斗机嘛喷烟，飞机喷烟，喷到喷气油这样子，一路做广告做到二零二四年，他们至今最成功的广告就是请我写一个他们的品牌历史，优秀。话说回来，其实最有趣的就是，一在一九四九年的时候，你知道当时因为二战结束了嘛，因为当时盟军战胜了嘛，所以他们呢就要求德国人，就是当时你要做一个身家调查的时候，当时呢你有没有帮助过那个小胡子小德勒，还是说当时呢你有没有参与到这个战争？如果经过身家调查完之后，发现哎、欸、这个人是清白的，那我们就颁发给他一个良民证。而你知道这个良民证的名字就叫什么吗？就叫做 p e r s i o Chain。它这个证的由来呢，就是把 p e r s i o 这个品牌跟当时的票券 ticket 这两个字合在一起，所以这个品牌在德国人的心目中，如果我要形容你洁白无瑕，形容你非常的纯真干净，就像被 p e r s i o 洗过一样，你就可以说说 you are p e r s i o 你不觉得你不觉得这名词很坑吗？就是警察会来，都木都木，在美国人家说 ，I'm crazy，I'm crazy， 然后你就在德国说 ，I'm pursue，I'm pursue。所以你知道为什么在现代会有非常多优秀的女性，就是在职场上啊，在科学上啊，在政治上啊，都表现得比很多男性都还要好。但在一百多年前，其实很多女性是不能从事工作的，也不会出现在职场上。而这一切的一切的原因呢，其实有一个很大的关键，就是洗衣机、跟洗衣粉，还有现在的洗衣精。就是因为其实，在早期哦，根深蒂固的地球社会，人就会觉得啊，女性就是应该要做一些就是洗涤的工作啊，洗衣服啊，然后抹地啊，做家务啊。而这是因为工业的进步，再加上化工的进步，让洗衣服变成不用一天洗八个小时都在洗衣服，你只要花一个小时，到现在二十分钟、三十分钟，你就可以把衣服洗得非常干净。而女性。也是因为僵子会发现，哎、欸，在家里很闲，原来我们也可以去做很多的事情。而也是因为这件事，到现在这群臭男生也会觉得洗衣服是一个大家都一样的事，很简单的事。他其实都仰赖于就是工业科技的发展。所以现在你叫一个男生去洗衣服，大家也会觉得哦 ，OK 啊，就丢进去洗衣粉倒进去，就这样洗好了。但在一百多年前，哇，洗衣服我跟你讲要洗十二小时，洗八个小时。你洗完之后还不能脱水，要在那边甩，然后甩完还要这边劈，劈了之后还没有烘衣机，然后下大雨又湿了，又再洗一次这样。它是一个专门的职业啊，洗衣服。所以当然，从一九零零年、一九二零年，然后一路到战争那个时候，其实 p e r s i o 它的洗衣粉，然后它就专门再来洗二战士兵的衣服，它是变成是一种战斗物资，你知道吗？就是它的这个品牌哦，直接被收成，就是要一起加入战争。
，因为让阿兵哥、让这些在污淤泥里面、在壕沟里面打仗的人，能够快速的把衣服洗干净，然后明天就穿一个新衣服上战场，这是一个让士兵的心灵还有身心健康是一个很重要的东西。所以在当时二次大战，你知道，普希尔这间公司是参战的，专门洗衣服。你现在在好事多卖到的洗衣精，它不是一般的洗衣精，它是参加过二次大战的洗衣精，它听起来很帅。所以想说，所以以后男生去跟女生约会去好事多逛的时候，你就可以拿起不锈。你知道这个洗衣精是参加过二次大战的。你就可以把我的故事讲给他听。所以你知道，如果在当年哦，假设你们现在你们这个团队哦，出生在一九四九年二战关系结束，然后现在你们要帮人家卖 p e r s i o 的洗衣粉，你知道你要拍什么样的广告？想想，我们来看看二零二四年的专业行销团队能不能放到一九四九年，拍一个出人头地广告。为什么出人头地？就是。我衣服洗干净了，所以我出人头地。就是没有时间做其他事喽。所以你用我这洗衣粉，我有时间可以做其他事了。那你呢？节省大家时间。哦，你用了我这洗衣精，就节省大家时间的广告。对，我跟你讲，你们都没有找到真正的 TA。一九四九年，你知道死了很多男生吗？然后再来是洗衣精是谁在用？其实是女生在用，所以当时很少有广告是以主打女性为 T A 的广告。而且你把这个东西卖给女生之后，她就可以省下很多时间，她就可以去做别的事情。所以在一九四九年之后，人类有一个浪潮，就是女生们一起出来工作了，因为男生都死光了，<笑>不是是因为洗衣精让你省很多时间了，大家可以出来工作了。好，讲完洗胶，我们讲回化工。但是有一个化学的工业，就在这个时候产生了一个分歧点。你知道，在战争前哈，这个洗衣粉，东西纯的洗衣粉，东西纯的，在那个时候还没有合成的概念。它一路到了一九五九年，它就是做出了第一个合成洗衣粉。你知道什么叫合成洗衣粉吗？雾天克斯这样，合成。你没看过雾天克斯吗？七龙珠，噔噔噔噔噔，这、就是雾天跟克斯啊，这两个叫合成，它变成一个全全新的洗衣粉。它呢是当时第一个把界面活性剂、跟起泡剂还有香氛，把它融入到洗衣粉里面的。所以那个时候，你只要把这个东西倒到水里面，哦，它就自己就会起泡哦。而界面活性剂呢，它可以把油水就两个分离，可以把你身上的油污带走。因为你知道，人类身上就很多那个油渍嘛，就人就是油嘛。老男人他妈就油条，全身他妈都是油，全身都是油。所以你现在看到的什么衣服里面添加了什么合成的香氛啊，合成的什么有的没有东西，它其实都来自于一九五九年，不是有这间公司，它是第一个发明的。就像你现在看到的瞬间胶，它其实是当年由乐泰第一个发明的，一样都是在我今天讲的汉稿这间公司里面，这个集团，超屌吧，化工。而现在呢，你有没有发现人类其实已经很少在用洗衣粉了，都是用洗衣精。但是我小时候是用过洗衣粉哦、喔，你有用过洗衣粉吗？因为我小时候我妈是一个盒子，然后里面是一个糊糊的东西。你有看过吗？你那是泡到水吧，糊糊的，就很像果酱的东西。那你那个是潮湿吧？我不知道，然后把它搞搞一吃起来，然后用在那个洗衣服上，然后手洗的那个。哦、没有没有，我小时候我们家就是白色这样洗衣粉，这样子，口口一口一吃嘛。跟你那是洗衣机用用。我是直接洗，我阿妈是手洗、哦、你們是那个澎湖，澎湖当时还在手洗。小时候，我小时候其实就是用洗衣粉，除非就是很贵的东西，我妈才会手洗。但是到现在，你有没有发现，在一个什么样的年代？好像我记得是在我在我大学的时候，就是就是他同学都用洗衣精。但你知道洗衣精这个东西，它其实在一九八七年的时候，它就被发明出来了。你看我们台湾多慢！你你们在大学的时候，你们会自己调那个。调那个 shot， 像是那个洗衣精的配方。那时候同学就是把只洗衣精，然后加一半，然后什么香氛的，然后加一半，然后什么加三分之一、三分之二、三分之几，然后把它拉拉，然后全部倒进去。没有吗？不会啊，穷学生就买一但是，但我问你啊，你们是不是第一次真的自己洗衣服的时候，就是在大学出去的时候，住外面的时候，你才第一次洗衣服？那个时候我室友啊，他从小到大没有洗过衣服、哦。你知道他那个洗衣精啊，他每次洗一个衣服，他会加五杯进去的，然后洗到那个整个砰，那个全部都是泡，然后全部都是那个。欸<笑>对，哎，这，我好，谢谢。来了，来了，各位，我跟你讲，这一切就是一个命运的安排。我跟你讲，好事多栽配啊！来，你看哦，刚好，顺便当样本 ，Made in Germany 的，金盖子跟你以前买的又不一样哦。我跟你讲哦，你看一下后面的那个成分，它后面的成分改起来就是不一样的成分，脂肪酸钠嘛，磷酸盐 ，S R P 去污因子嘛。但是你看这个酵素，你知道在那个时代里面，其实酵素大家都写酵素，但是我跟你讲，每个化工公司做出来的化酵素比例还是完全不一样。那不然这样子，今天讲了这么多，我来最后教大家一个洗衣服的技术好了，我来教大家就是叫技术流的洗衣服。我觉得只是想要用公司的店把衣服洗干净。没有，我在示范给大家看。来，各位。我跟你讲，洗衣服哦，它有一个蛮重点的技术。通常我就会把袜子跟那个衣服分开，因为有时候我在公司都不穿袜子，而、啊、我们同事哦又不常常扫地
，所以就会搞得就是我们公司的袜子就变得特别脏。我袜子我通常放在一起，有没有像这个袜子，对不对？我们就另外把它放到一个篮子里，好，没关系。好，它的洗衣机呢？好，这个真正的技巧就在这里了。然后金色盖子的哦，那因为我们这样一坨其实洗量也不多，所以其实就只要不到一半就好了。好，要不这样子？不到一半，好，你知道为什么衣服会臭吗？衣服会臭的原因哦，就是那些微生物，就是因为你上一次没有把衣服洗干净嘛，所以你的微生物就在上面继续吃你的皮啊，继续吃你的身上的一些皮屑啊、油啊。然后微生物呢，它不止衣服有，你的洗衣槽里面也会有。你知道微生物长怎样吗？微生物就会长得像这样，像这样，像这样，像一个小山丘的样子。然后这种小山丘，它就很容易卡在你的衣服纤维里面，跟卡在你的那种洗衣机里面。所以有时候微生物不是衣服有，你洗衣机里面也有。那怎么样打爆小山丘呢？它里面有一个成分叫做糖苷酶。糖苷酶这个化学成分在汉糕里面，他们是写着他们唯一的独家的想出来的一个专利成分。然后糖苷酶这个东西，它能够打破这个微生物小山丘的它的外基质。所以可以把它打的小，变成小碎屑一样，然后才能同时带走，还不会累积在你的衣服里面。然后衣服从以前到现在都有加酵素嘛，然后他们呢，这次加了就是七种的酵素。七种酵素就是因为我们的现在的生活跟工作里面，它就包含了有不同样的脏物，不同样的脏物你要用不一样的酵素，然后去把它洗涤掉。但差在于呢，就是很多人都有加酵素，而是这个酵素呢，它要怎么样洗到你的衣服爆掉，或洗到你的纤维整个歪掉。所以重点就是，酵素其实有分很多种种类的，然后你要怎么样能够刚刚好洗完就好啊，不然每个人都把强酸加到洗衣粉里面去洗不就好了吗？你要怎么样可以把你的衣服污垢呢练成小小块、小小块的，然后让它带走？这个呢才是洗衣服的重点，就是要用僵直的方式，你的衣服才会洗得干净。好，所以你开始表演了吗？表演什么？你的洗衣大招啊！我不要玩了，那按一按就好了，就这样子按一按就好了。重点就是我们不要相信人，我们要相信科技，我们要相信化工，我相信专业，不然人类要怎么样解放双手去做更有意义的事情？各位，我们公司今天刚好架了一个菜吃高倍率的显微镜，我来给你看一下我们每天穿的衣服到底有多脏。这是我昨天在工地穿回来的衣服，你只要一天没有洗衣服啊、哦，我看一下你这衣服这上面你知道有什么吗？你知道这个白白的这一颗一颗什么吗？是我的皮呀、啊。哎、啊，快看！我看领口这边好脏哦，因为我可能我都会去整个去擦这样子。我先拿这个一字小起子看一下，这个就是每天在我们衣服身上的皮渣。我来给你看背后，背后这个有灰尘的地方，你在我们后面，这个灰，这里面充满着外面的粉尘呐、啊。你看这外面空气的灰尘哦，全部都卡在我们的衣服上面。但是别担心，经过我们洗衣机洗完之后呢，它就会干净了。新大大的衣服。给大家看一下新衣服拍起来的样子，你有没有看到？从这个一上去，如此的干净，黑就是黑，是不是？如此干净的衣服，以后我洗衣服洗完就是拿显微镜来检查，如果洗没洗干净，我就把我们的阿姨开除，干净，阿姨过关。好了，希望这一集可以让你重新认识在整个化学工业上面的洗衣精的历史，也让你可以重新认识汉高这个很大的集团跟 p e r s i o 这个有趣的品牌。这里就是超人少年。如果你喜欢我们这类生活化的影片，你可以在下面按喜欢，或者是订阅我们的频道。那关于洗衣机的历史呢？跟洗衣机的结构呢？有机会我再拍一集跟大家说。那这里就这样说，拜拜。记得衣服要常洗哦。啊、哦，洗衣机也要常洗，洗衣机一定要常洗。其实我这个应该会另外再拍，因为它会不见，它是绿色的。<笑>你说它现在消失在绿幕里面？<笑>你说我现在拿起来是不见的，但这个金色盖子应该有吧？有有有,有，金色盖子。各位，你知道这种老机械手表的后面多漂亮吗？我们把它放在会员影片，请加入会员。